¿Disfrutabas algo de este proceso? En este momento no estaba disfrutando nada. Y fue horrible, Diego, porque cuando estaba a punto de terminar, fue un, un proyecto donde te puedo decir que aprendí muchas cosas eh, que, que reconfirmé, por así decirlo. Porque, mm. por ejemplo, yo solía ser una mujer a la que le enseñaron a competir con mujeres uh -huh. desde casa, desde chiquita. Uh -huh. Entonces, para mí, y también eh, mientras te preparas para ser actriz, entonces tus maestros te dicen como, ustedes son amiguitas, pero allá afuera van a hacer lo que sea por quedarse con el papel de la otra. Entonces, siempre yeah. era una competencia. Incluso la, la televisión tiene todavía ese chip de competencia y tú vas a los castings y estás compitiendo. Sí, como que aunque no quieras te, te ponen en ese set que te hace sí. sentirte así. Sí, muy fuerte. Entonces, cuando yo hago La Venganza de las Juanas, por ejemplo, que al principio antes de empezar a grabar yo decía, mierda, güey, somos cinco viejas con un rol protagónico a las cinco. Sí, una más famosa que la otra. Dios mío, santo, ¿cómo me va a ir? Uh -huh. Entonces, llego al set, conozco a, a mis compañeras y yo digo, güey, qué cabrón, nadie viene a competir con nadie. Entonces yo veía unas mujeres tan felices, tan plenas, haciendo lo que tienen que hacer, que es trabajar. Y cuando la gente está enfocada en trabajar, no está pendiente de chingaderas como competir con nadie ajá, ni ajá. joderse al otro. Entonces como que desde ahí empecé a, no sé, a fluir, a llevarme mejor con mis compañeras, ajá. a entender que, que si de por sí va a ser un proceso y un viaje en el que la podemos pasar muy bien o muy mal, vamos a estar juntas y tal. Entonces, por ejemplo, en la, en la novela, hicimos como un equipo entre las mujeres muy padre. O sea, uh -huh. fue como un proyecto súper feminista, aparte también por los temas que se tocaban. Uh -huh. eh, como, no sé, como que nos, nos hicimos ahí un equipo bien una padre. Una hermandad ahí. Ajá, una hermandad bien padre. No sé por qué estoy tocando esto. Iba a llegar a un punto, pero ya me sí, fui. Sí, no sé por qué me empezaste a platicar. De me tus, desvié. De tus... No, que reconfirmaste algunas cosas. Ajá. Pues empezaste por ahí, me dijiste, eh, reconfirmé, te dije, ¿la estás pasando bien? ¿O estás disfrutando? Ajá. Y me dijiste, ah, exacto, no. Y exacto. Luego, okay. Por eso. Entonces, eh, <risa> como yo estaba tan en mi mismada... ¿No te con... el chicharo para <risa> no. que te vaya Ah, bueno, también te puedo hablar del chicharo y, y es que hay tantas cosas que ahora entiendo, güey, que antes yo criticaba tanto y por eso no hay que escupir para arriba, amigos, porque les cae. Pero eh, al final, Ajá. cuando estábamos... O sea, me decías, te, eh, te reconfirmas, te han enseñado a competir, no sé qué, te diste cuenta que... En Las Juanas no venías a eso y no sé Exacto. Ah, qué más. Hay? Entonces, en este proyecto hacemos como team las uh -huh, mujeres. Uh -huh. Era como un, un proyecto muy feminista. De hecho, nos fuimos a marchar juntas y todo porque uh -huh. salimos temprano de grabar ese día. Y yo no me di cuenta de todo esto que estaba pasando porque yeah. yo estaba sufriendo. Ok. O sea, yo llamaba a, a una amiga que ha sido protagonista mil veces y le decía, oye, es normal que me siento deprimida. O sea... Siento que soy la peor actriz, uh -huh. pero siento que mi cerebro ya se confundió. No sé uh -huh. qué me está pasando, pero siento que le pido tanto todo el maldito día, por lo menos 12 horas diarias, durante seis meses. ¿Los grababan de qué hora a qué hora? De 6 de la mañana había que irnos y llegábamos a la casa 9, 10 de la noche. Okay. O sea, Entonces. eran más de 12 horas diarias metida en ese chip de sufrir, 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 sufrir. Entonces yo le decía, yo no sé si ya mi cerebro se confundió y cree que estoy deprimida porque pues, ahí lo tengo al yeah. pobre y ya me deprimí. ¿O qué mierda me está pasando? Sí, me siento okay. muy triste y yo estoy pasando un proceso bien padre. Me acabo de casar. Todo está bonito allá afuera en mi, en mi casa. Pero no me siento así. Y, bien, y entonces en las noches me costaba trabajo dormir y venían ataques de pánico, ataques de ansiedad. Fue el terremoto aparte, ¿no? Y fue <ríe> súper mal. Exacto. No, ayer, ayer que sonó la alerta sin mí cayó. No está pasando nada. Sí. Horrible. Sí, como que ya te quedaste en un nivel de ansiedad constante, ¿no? Uh -huh. Y mi coach hacía mucho hincapié en eso. Me decía, coachar protagonistas es todo un viaje porque quedan tostadas, güey. Porque es imposible <risa> que tanto le pides al cerebro estar y transitar por esas situaciones tan incómodas, tan uh -huh. horribles, tan tan extremas que tu cerebro sí se confunde. Lo que estás viviendo es normal y por okay. eso es tan complicado. Entonces yo decía, güey, qué loco. A ver, voy a cerrar una idea y me voy para acá. ¿okay? Ajá, ajá. Entonces, cuando estábamos por terminar, Diego, ajá. de repente nos avisan que no vamos a terminar en, en un mes, sino en dos semanas. 
Mm. Y en ese momento, güey, me dio una bacteria. Yo no sé, o sea, como que mi cuerpo dijo, relájate, ya, Ajá, acabaste, sí, ya o sea, acabando. lo lograste, güey, relájate. Me enfermé horrible, me la pasé muy mal. Pero hasta ahí, hasta dos semanas antes de terminar, yo empecé a darme cuenta de todo lo que habíamos logrado, mm. del equipo, de no mames, de demostrarme a mí misma que, que sí podía, güey, de llegar al tono y hacerlo bien y con, rea con realismo uh -huh. y, y de las horas y horas que invertí en eso. Y, y entonces fue como, en ese momento dije, qué mal pedo, güey, que estuve sumergida en este viaje en en mí misma, en qué mierda voy a hacer, cómo llego al tono, pero entonces cómo lloro, entonces qué hago, entonces ta, 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 que no me di cuenta que tengo ahora unas amigas bien chidas, que nos la pasamos de, de poca madre, que hicimos ahí un, una cosa bien bonita, sí. porque todo en la historia es muy tenso, la historia es oscura, la historia es tensa. Y entonces en, en los momentos de descanso, yo estaba sufriendo claro. mientras allá afuera estaban pasando Cada cosas bien su, bonitas. Su rollo. Ajá. Entonces sí fue como, mierda, se me fue, se me fue esta vez disfrutarlo más. Okay. Por otro lado, cosas que descubrí, por ejemplo, eh, yo criticaba mucho el, el uso del apuntador. O sea, Ajá. yo cuando llegué, todo el mundo me decía, güey, es que es imposible hacer una telenovela sin apuntador. Y yo, imposible nada, yo voy a demostrar que sí. Entonces la primera novela que hago... Uh -huh. Que es esta en la que te digo uh -huh. que la pasé de poca madre, que uh -huh. la, la, la. Te aprendí dos líneas incluso de tus, de tus sí. protagonistas, ¿no? ¿Cómo se le dice a, a tus colegas? Y... Bueno, en, en un, un día como que ya la, la cabeza me empezaba a, a fallar porque ya estaba cansada. Entonces te marqué a ti uh -huh. y te pedí las hacks. Uh -huh. Bueno, ese día, eh, según yo, no me había hecho nada la hack. Yo así como, no, pues no, yo no siento ni que me enfoqué, uh -huh. ni que estoy activa, uh -huh. no siento nada. Pero entonces eh, vamos a grabar una escena, yo la leo, mi memoria es fotográfica. O sea, yo no me clavo estudiando, sino que la veo, ya está, ya la tengo. Ok. Y entonces la veo y yo, ok, perfecto. Entonces me dice mi compañero, ¿la grabamos o la ensayamos? No, la, y le digo, ¿la grabamos? Y mi compañero, no, güey, no me la sé, ensayamos. Y yo, no, está muy fácil. Yo te digo, taca, 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 tú respondes, taca, 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 te de, respondo, okay. taca, taca, taca. Güey, y le empiezo a decir toda la escena de él y mía. Y yo, mierda, los hacks. <risa> Eso fue el comercial. Así de... Exacto, es un comercial. Este, este... Qué bien. Ajá. Entonces, durante entonces ese... esa época tú decías, yo quiero estudiármelas todas. Sí, pero también porque había mucha eh, facilidad de improvisar. Ok. O sea, no, no, no nos teníamos que apegar tanto al texto, sino a las ideas. Uh -huh. Entonces yo sabía que tenía que llegar de A a Z y cómo llegara era mi pedo. Ok. Entonces de repente yo me iba así de A, uh -huh. W, Z, El ya episodio sabes. que iba a 30 minutos se fue a una hora porque a se le ocurrió <ríe> contar las cosas. <ríe> Y mi, eh, mi compañero, que era como el galán de mi Ajá. personaje también. Entonces jugábamos muchísimo. Yeah, okay. es, a ese proyecto le va muy bien a esos dos personajes y creo que porque la gente notaba eso. O sea, entre mm, nosotros había juego. No había un algo aprendido y un algo que tenía que ser. Uh -huh. había... Entonces la gente decía, ay, tienen mucha química. No era química, estábamos presentes y estábamos jugando. Yeah. Eso fue lo que gustó. Para este otro proyecto me dijeron, no hay manera de que cambien una sola línea. Todo mm. está ahí por algo y no se cambia nada. Entonces de ahí yo dije, mierda, ok, tengo que aprendérmelo al pie de la letra. Uh -huh. Llegó un momento, Diego, eh, como por ahí del mes 3, te digo que es ahí donde colapsé feo, uh -huh. que no había manera, güey. Okay. O sea, yo que gozo de una muy buena memoria, Diego no me entraba nada. Okay. En ese entonces me invita Erika de la Vega a, a su podcast mm. y yo, sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿A qué hora? ¿10 de la noche puedes? Nacho me decía, si no quieres ir, mejor cancélale. Le digo, no, tan quiero ir que a las 10 de la noche es cuando puedo, ahí voy a estar a las 10 de la noche. Fui a las 10 de la noche, todo mal. O sea, Erika me decía, ok, ¿cómo estás? Y yo, ¿Y me, me repites la pregunta, no escuché. Güey, o sea... Ok, como en trance a ir mal. Estuve en un trance rarísimo, güey. Desconectada. Uh -huh. Desconectada, como perdida. Yo entraba a escena y entonces como tenía este miedo de no llegar al tono y que no me creyeran, güey, yo entraba dudando de mí. Mm. Y eso era horrible porque yo decía, cabrón, si esto es lo único que sé hacer en mi vida, entonces si ya no lo sé hacer, ¿Qué sé hacer? ¿Quién soy? O sea, güey, entré en un pedo existencial ajá, okay. horroroso, estuve deprimida, estuve muy mal. 
ataques de pánico, ataques de ansiedad. Llamé a mi psicóloga, mi psicóloga no podía atenderme. Y yo, qué mierda. Con Erika ¿cómo? no te fue bien. ¿Eh? Con Erika no te fue bien. Con Erika La Vega, que dijiste que, que estuviste en su podcast. Con Erika... No, no, o sea, que te sentiste desconectada y tal. Sí. Y después hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Porque me dijo, o oh, casi quieres que grabemos otro episodio. Yeah. Y le dije, ¿sabes qué, Erika? Me parece interesante que la gente sepa que no siempre estamos bien, güey. Mm. Me caga que, que cuando nos hablan de historias de éxito, hablan, a, hablan del éxito como lo mejor del universo. Y nunca hablan y nunca tocan lo horrible que es transitar por ahí cuando no tienes vida porque estás demasiado metido en tu éxito. O sea, todas las cosas que pasan, güey, todo el desconecte que tuve familiar porque estaba enfocada en ahorita soy la protagonista, uh -huh. lo que tanto soñé. Ta, ta, sí, ta, sí, ta. sí, lo que, para lo que siempre estuviste trabajando, por así decirlo, y ya estás ahí. En teoría, desde fuera estás teniendo éxito, pero no lo estás Exacto. disfrutando, no lo estás viendo. Que claro que lo dices me hace mucho sentido. Eso es el éxito, cabrón. <risa> y eso es algo de lo que la gente no, no te comparte. Entonces, justo también por eso ahorita estoy haciendo velas, porque estoy obligándome a no hacer un carajo. Yeah. Lo necesitaba. Hey, esto es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo. 